ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அண்ணா நகர் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயரில் இருக்கோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்னால் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஃபிஃப்டி ஃபேக்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து செஷனுக்குள்ளே போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி பார்க்குறது என்னென்னா எல்லாருமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறோம் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பார்த்தோம்னா விஷன் ஐஏஎஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் படிச்சுருந்தேன் ச சில பேர் இப்போ இன்சைட்ஸு படிக்கிறாங்க நான் வந்து விஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூன்ய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒன்று வந்திருக்கு இந்த சூன்யா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸை இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த விஷன் ஐஏஎஸ் பார்த்தோம்னா நான் எவ்வளோ மார்க் போடுவேன்னா நூறுக்கு ஐம்பது இன்சைட்ஸு விஷன் இதுக்கெலாம் இதுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறேன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி மார்க் போடலாம் அப்போ சூன்யா ஐஏஎஸ்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படித்தா எல்லா க கொஷின்ஸும் யூபிஎஸ் அதில் இருந்தால் எடுப்பாங்களாம் அதெல்லாம் நான் கேரண்டி பண்ண முடியாது இதிலேருந்து வரலாம் வராமலும் போகலாம் பட் இது நல்லா இருக்குது ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னென்னா பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி சொல்ல முடியாது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருக்கும் புரியுதுங்களா எக்கச்சக்கமாக எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிலிம்ஸுக்கு இந்த அளவுக்கு தேவையில்லை எக்ஸாஸ்டிவாக இருக்குது அன்னெசரியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபில்லர் மெட்டீரியல்ஸ் நிறையா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த சூனிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பாக ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக நாம் எப்படி டு த பாயிண்ட் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இது நான் வந்து சூனிய ஏசை கமர்ஷியலாக ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரிலாம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் பெனிஃபிட் அடைஞ்சதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதுதான் நம்மளோட நோக்கம் அதனால் இது வேறு எதுவும் நோக்கம் கிடையாது இந்த விஷன் ஐஏஎஸை விட இது சூன்யா ஐஏஎஸ் பெட்டராக இருக்கும் நான் கேரண்டி பண்ணுறேன் பட் இதில் இருந்து ஏன் கொஷின் வரலன்னு எனக்கு கேட்கக்கூடாது அது யூபிஎஸ்சி எங்கே வேணும் வேணால் எடுப்பாங்க பட் இதை விட இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக இதாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அது நானும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணேன் பட் இப்போ அதை விட ஒரு பெஸ்ட்டாக வந்த உடனே நான் இது இதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல இப்போ சூனியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதனால் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த சூனியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இட் இஸ் ஹைலி யூஸ்ஃபுல் அதுதான் என்னோட இந்த சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் சரி நம்ம அதுக்குள்ளே செஷன் போகலாம் நாம் டெய்லி ஃபிஃப்டி ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு விஷயம் நல்லா சொல்கிறேன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸில் பாருங்கள் அப்போ தான் ஸ்பீடாக இருக்கும் போர் அடிக்காது செகண்ட் வந்து ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க கிளாரிட்டியாக இருக்கும் தேர்டு வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை வந்து எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் அப்போ தான் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் பார்க்குறோம் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா ரெவன்யூ ஃபோர் கான் ரெவன்யூவை விட்டு கொடுத்தல் டேக்ஸ் சலுகைகள் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல டேக்ஸ் கன்சன் இதுக்கு இந்த கம்பெனி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ பர்சன்க்கு வந்து புதுசாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டேக்ஸ் கன்சன்ஷனுக்கு டேக்ஸ் ஹாலிடே அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டு தன்னோடய டேக்ஸை விட்டு கொடுக்குதுல்ல அதுக்கு பேர் தான் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த பேருக்கும் அந்த மீனிங்க்கும் சம்மந்தம் இருக்காது நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மீன்ஸ் ரெவன்யூ ஃபோர் கான் நிறைய கன்சன் டேக்ஸ் கன்சன்ஸ் கொடுக்குறோங்களா அதை தான் டேக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸ் பயான்சி டேக்ஸ் பயான்சி அப்படி அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் கிராஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் பை த ஸ்டேட் டு தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் கிராஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் பை த ஸ்டேட் டு தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி அதாவது ஜிடிபிக்கும் டேக்ஸ் கலெக்ஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சரிங்களா இப்போது டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டேக்ஸ் கலெக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் டேக்ஸ் பயான்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது லாலா லஜபத் ராயை பார்த்து பார்த்து பார்ப்போம் லாலா லஜபத் ராய் வந்து இந்தியன் ஹோம் ரூல் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறத நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பித்தார் கோபால பாலகங்காதர் திலக்கும் அன்னி பேசன்ட்டு ஹோம் ரூல் லீக்கு இந்தியாவில் ஆரம்பித்தாங்க லாலா லஜபத் ராய் என்ன பண்ணார் இந்தியன்
ஹைகோர்ட் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த டேட்டாவை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேபிஎஸ் கார்பஸ் கோவா வாரண்ட்டோ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அது எந்த ஆர்டிக்கல் கீழே வரணும் தேர்ட்டி டூ இது இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹைகோர்ட் இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் இதை வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா பட்லர் கமிட்டி பட்லர் கமிட்டி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக போட்டது தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பட்லர் கமிட்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் கமிட்டி சரிங்களா பட்லர் கமிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டு இம்ப்ரூவ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த இண்டியன் ஸ்டேட் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் கமிட்டி சரிங்களா அடுத்தது எம்எம்எஸ் மெட்ராஸ் மகா ஜனசபா இது வந்து பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது நிறைய பேர் தெரியும் சமைச்சர் கல்வியில் குழந்தை இருக்குது யார் யார் ஆரம்பித்தாங்க எம் வீரராகவாச்சாரியார் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பி அனந்தச்சர்லு எம் வீரராகவாச்சாரியார் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் பி அனந்தச்சர்லு இவர் தான் மெட்ராஸ் மெகா ஜனசபா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா தக்கு அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி மெடிவலில் இருக்குது அலவுதீன் கீழ் வச்சு தான் டக்கு அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தேன் டக்குன்னு என்ன பிராண்டிங் ஆஃப் ஹார்சஸ் ஹார்சஸ் வந்து தரம் பிரிப்பாங்க சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆவரேஜ் குவாலிட்டி லோ குவாலிட்டி அப்படின்னு அலவுதீன் கீழ்ஜி வந்து தரம் பிரிப்பார் அவர் வந்து அவருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதுக்கு பேர் தான் தக் பிராண்டிங் ஆஃப் ஹார்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை அலவுதீன் கீழ்ஜி சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது தக்காவி லோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தக்காவி லோன்ஸ் இது எதுக்கு கொடுக்குறாங்க டிஏசிசிஏவி டக்காவி லோன்ஸ் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு கொடுக்குறாங்க மிடில் இண்டியா டீம் தக்காவி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தக்காளின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தக்காளி எதுக்கு தக்காளினா அக்ரிகல்ச்சர் தக்காவி லோன்ஸ் ஃபார் தி அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் கொடுக்குறது மிடில் இண்டியா டீம் தக்காவி அடுத்தது பார்த்தோம்னா புத்திஸ்டில் விகாராஸ் சைட்டியாஸ்னு ரெண்டு இருக்குது விகாராஸ் அண்ட் சைட்டியாஸ் விகாராஸ்னா என்னென்னா பர்மனன்ட் ஷெல்டர்ஸ் புத்திஸ்ட் மான்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அவங்களோட தங்குற இடம் தான் விகாராஸ் சைட்டியாஸ் பார்த்தோம்னா ஒர்ஷிப் ப்ளேஸ் ப்ரேயர் ஹால்ஸ்னு சொல்கிறது சைட்டியா இது நிறைய பேர் மாற்றி மாற்றி மார்க் பண்ணிடுவாங்க விகாராஸுங்கிறது ஹாஸ்டல் மாதிரி மாங்ஸோட ஹாஸ்டல் புத்திசத்தில் சைட்டியாஸுங்கிறது ஒர்ஷிப் ப்ளேஸ் ஆர் ப்ரேயர் ஹால் இதை வந்து நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா குளோபல் மணி லாண்ட்ரிங் ரிப்போர்ட் குளோபல் மணி லாண்ட்ரிங் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ்டு பை எஃப்ஏடிஎஃப் Financial Action Task Force, FATF, the Global Money Laundering Report. Money Laundering is the first thing to say about it. Okay, so this is the initiative of G7 Nations. FATF is the initiative of G7 Countries. How did it start in 1989? How did it start in 1989? What did it release? Global Money Laundering Report. Okay, so let's see. ஓசோன் லேயர் ப்ரொட்டக்ஷனுக்கு கீழே ஒரு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா வியன்னா கன்வென்ஷன் அதுக்கு கீழே மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் அதை அமன் பண்ணது தான் கிகாலி அமன்மெண்ட் இதை மூணையும் ரிலேட் பண்ணணும் வியன்னா கன்வென்ஷன் மான்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் கிகாலி அமன்மெண்ட் இதெல்லாம் இது ரிலேட்டடு ஏதாவது இதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் கூட அது வந்து ஓசோன் லேயர் ப்ரொட்டக்ஷனோட நம்ம ரிலேட் பண்ண தெரியும் சரிங்களா அடுத்தது சார் தாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார்னா நாலு சார் தாம் இது எங்கே இருக்குன்னு பண்ணால் உத்தரகாண்ட் இது என்னென்னா கோயில்கள் நாலு ஓ நாலு வந்து ப்ளே ப்ளேஸ் இருக்குது இது என்னென்னா பை ஜிகேன்னு ஒரு நிமோனிக்ஸ் பை ஜிகே அப்படின்னா சார் தாம் வந்து வர நாலு கோயிலில் தான் சொல்கிறாங்க என்னென்னா பத்ரிநாத் யமுனோத்ரி கங்கோத்ரி பை ஜிகே கேதார்நாத் சரிங்களா பத்ரிநாத் யமுனோத்ரி கங்கோத்ரி கேதார்நாத் இது நாலுமே உத்தரகாண்டஸ்ங்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது சார் தாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கோயில் தான் ஒர்ஷிப் பண்ணுற ப்ளேஸ் இது வந்து கேட்பாங்க மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது போர்ட் பிளேர் இந்த கேபிட்டல் ஆஃப் அந்தமான் நிக்கோபார் இருக்குல்ல அது வந்து நான் நார்த்து சவுத்து மிடிலு லிட்டிலு காரு நி கிரேட் நிக்கோபார் இதில் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சவுத் அந்தமான் போர்ட் பிளேர் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் சவுத் அந்தமான் அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டாக மேப் மறு பண்ணும் மேப்பில் அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் அடுத்தது ட்ராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் ட்ராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாசஸ் த்ரூ எயிட் ஸ்டேட்ஸ் எயிட் ஸ்டேட்ஸில் பாஸ் ஆகுது மேப்பில் போடுவாங்க குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்தியப்பிரதேஷ் சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் 
திரிபுரா மிசோரம் இது வந்து மனப்பாடமாக தெரியணும் அப்படியே அந்த மைண்டில் வந்து அந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மைண்டில் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை எந்த ஸ்டேட் வரும் எந்த ஸ்டேட் வராது அப்படின்னு குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் திரிபுரா மிசோரம் சரிங்களா அடுத்தது பஞ்ச சித்தாந்திகா அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது பஞ்ச சித்தாந்திகா புக்கு வந்து வராகி மிகிரா எழுதினார் பஞ்ச சித்தாந்திகா ரிட்டன் பை வராகி மிகிரா சரிங்களா இது எதை பற்றின புக்கு அஸ்ட்ரானமிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் பஞ்ச சித்தாந்திகா புக்கு ரிட்டன் பை வராகி மிகிரா அபவுட் தி அஸ்ட்ரானமிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் சரியா அடுத்தது அரண்ய காஸ் அப்படின்னு இருக்குது அரண்ய காஸ்னா ஃபாரஸ்ட் புக்ஸ் அரண்ய காஸ்னா ஃபாரஸ்ட் புக்ஸ் டீலிங்ஸ் வித் மிஸ்டி சிஸ்டம் அரண்ய காஸ் ஆர் ஃபாரஸ்ட் புக்ஸ் டீலிங் வித் மிஸ்டி சிஸ்டம் சரிங்களா அடுத்தது கேஸ்பியன் சி இந்த மேப்பில் காமிப்பாங்க கேஸ்பியன் சி சரௌண்டட் பை கண்ட்ரிஸ் வந்து கேட்பாங்க அது மேப் ரீடிங்கில் அதுக்கு நம்ம என்ன நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா கார்த்தி கார்த்திக்கு டி ஹெச் போட்டுறக்கூடாது ஐஇ கார்த்தி கசக கசகஸ்தான் அசர்பைஜான் ரஷ்யா துர்க்மெனிஸ்தான் ஈரான் சரிங்களா இந்த ஈக்கு வந்து ஐக்கு வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈரான் ஈராக்கெலாம் வரும் ஈரான் தான் வரும் இங்கே டீக்கு வந்து துர்க்மெனிஸ்தான் தஜகிஸ்தான் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டுறக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில பேர் இப்போ நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு கண்ட்ரியை மாற்றி போட்டுருவாங்க அதனால் பா திரும்ப சொல்கிற பாரு கார்த்தின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கசகஸ்தான் அசர்பைஜான் ரஷ்யா துர்க்மெனிஸ்தான் ஈரான் மேப்பில் பாருங்கள் நல்லா தெ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து முக்கியமான இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னிருக்கோம் விச் இஸ் தி ஹையஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரின்னா கசகஸ்தான் அது கேஸ்பியன் சியோடு வரும் அதனால் நம்ம லேண்ட் லாக்டு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஓஷனோட கனெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அது லேண்ட் லாக்டு இல்லைன்னு சொல்லணும் சரிங்களா அதை ரிலேட் பண்ணணும் அந்த கசகஸ்தானையும் இப்போ வர கசகஸ்தானையும் நம்ம ரிலேட் பண்ண தெரியணும் முன்னாடி எபிசோடில் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது சிவில் சர்வீஸ் போர்டுன்னு இருக்குது இந்த சிவில் சர்வீஸ் போர்டை யார் ஹெட் பண்ணுறாங்கன்னா கேபினட் செக்ரட்டரி கேபினட் செக்ரட்டரி ஹெட்ஸ் சிவில் சர்வீசஸ் போர்டு சரிங்களா அடுத்தது நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் கம்யூனல் ஹார்மனி நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் கம்யூனல் ஹார்மனி இது வந்து அட்டானமஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் கம்யூனல் ஹார்மனி அண்ட் அட்டானமஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம ஹோம் அஃபேர்ஸ்னு கரெக்டாக போடணும் அடுத்தது ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இவரோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கண்டக்டிங் தி லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் இப்போ எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ஸோ எம்பி எலெக்ஷன்ஸ்க்கோ இவருக்கு எந்த ரோலும் கிடையாது அது எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்தியா ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா பார்த்துக்குவாங்க ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு ஒரே வேலை தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஜிஐ டேக் ஜிஐ டேக் எது கீழே வருதுன்னு பார்த்தா ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டு ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எகிரி எது கீழே வருது பார்த்தா டபிள்யூடிஓ இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னோம் என்ன கன்வென்ஷன் மாண்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் மாண்ட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால் கீழே கிகாலிய கன் அமெண்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி ஜிஐ டேக் அதுக்கு கீழே ட்ரிப்ஸ் அதுக்கு கீழே டபிள்யூடிஓ இந்த இந்த இது வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் எது எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தது த ஒன்லி மிக்ஸ்டு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் இந்தியா த ஒன்லி மிக்ஸ்டு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் இன் சைட் இன் இந்தியா வந்து கஞ்சன்ஜங்கா நேஷ்னல் பார்க் கஞ்சன்ஜங்கா நேஷ்னல் பார்க் இஸ் தி ஒன்லி மிக்ஸ்டு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் இந்தியா மிக்ஸ்டுனா என்னென்னா நேச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸும் இருக்கும் கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸும் இருக்கும் கஞ்சன்ஜங்கா ஒன்லி வேர்ல்டு மிக்ஸ்டு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இந்த அடுத்தது இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர் டு கன்சியூமர் இந்த ஃபுட் செயினில் பார்க்குறோம்ல இப்படி போகும் இது வந்து டாப் கன்சியூமர் இது வந்து ப்ரொ ப்ரொடியூசர் இது எப்பயுமே யூனி டைரக்ஷனில் தான் போகும் சரிங்களா இது வந்து யூனி டைரக்ஷனில் தான் போகும் அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு டாப் கன்சியூமர் இஸ் கால்ட் எனர்ஜி ஃப்ளோ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனி டைரக்ஷனல் த ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு டாப் கன்சியூமர்ஸ் இஸ் கால்ட் எனர்ஜி ஃப்ளோ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனி டைரக்ஷனல் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க இட் கேன் மூவ் இன் போத் டைரக்ஷன்ஸ் பை டைரக்ஷனல் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை யூனி டைரக்ஷனல் தான் அடுத்தது ராம்சார் சைட்டு கீழே பார்த்தோன்னா மான்ட்ரக்ஸ் ரெக்கார்டுன்னு இருப்பாங்க ராம்சார் சைட்டே ரொம்ப வந்து இப்போ இது டீக்ரேட் ஆகிருந்ததுன்னா அது மான்ட்ரக்ஸ் ரெக்கார்டில் இருப்பாங்க அது மாதிரி ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்குது லோக்டக் லேக் மணிப்பூர் கியோ
இப்போ கேட்மியம் பார்த்தோம்னா ஹெவி மெட்டல் இதனோட பாய்சனிங்னால என்ன வருதுன்னா இட்டாய் இட்டாய் டிசீஸ் வருது அதே மாதிரி மெர்க்குரினால என்ன வருது மின்னமேட்டா டிசீஸ் இது ரெண்டையும் குழப்பிக்கூடாது கேட்மியம் இட்டாய் இட்டாய் டிசீஸ் மெர்க்குரி மின்னமேட்டா டிசீஸ் சரிங்களா அடுத்தது லைக்கன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது எல்ஐசிஹெச்இஎன்எஸ் லைக்கன்ஸ் இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை லைக்கன்ஸ் எல்ஐசிஹெச்இஎன்எஸ் லைக்கன்ஸ் இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை இட் ஈஸ் அ குட் பயோ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் எஸ்பெஷலி சல்ஃபர் டைஆக்சைட் பொல்யூஷன் இருந்தால் அந்த லைக்கன்ஸில் ஏர் பண்ணுற சேஞ்சஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் லைக்கன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் போனீங்கன்னா அந்த பாறை மேலே இருக்கும் அப்படியே ஒரு ஆல்கே மாதிரி ஆனால் அது ஆக்சுவலாக லைக்கன்ஸுங்கிறது ஆல்கே ப்ளஸ் ஃபங்க் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு இடத்துல இருக்கும் இந்த மேப்பில் காமிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேலே ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் வந்து இண்டோ பர்மா கீழே வரும் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் வந்து சுண்டாலேண்டு கீழே வரும் நாலு இடத்துல இருக்குது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் வந்து இண்டோ பர்மா கீழே வரும் அந்தமான் நிக்கோபார் சுண்டாலேண்டு கீழே வரும் இதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா நம்ம நாம் கொடுங்க ஸ்பீஷிஸ் எண்டமிசம் எண்டமிசம்னால் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எங்கேயும் இருக்காது கோரா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் அண்ணா நகரில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எங்கேயும் இருக்காதுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கிறது தான் எண்டமிசங்கிறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு டேட்டா வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஏ வேஸ்குலார் பிளான்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அது பயோடைவர்சி ஹாஸ்பா இட் மஸ்ட் கண்டைன் அட்லீஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் வேஸ்குலார் பிளான்ஸ் ஆஸ் எண்டமிக்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது டிகிரி ஆஃப் த்ரெட்டு ஹேபிடெட் லாஸ் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் அக்கர் ஆகிருக்கணும் ஹேபிடெட் லாஸ் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் அக்கர் ஆகிருந்தால் தான் அந்த வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஆர்ட் ஸ்பாட் அப்படிம்பாங்க டிகிரி ஆஃப் த்ரெட் இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் லாஸ்ட் அட்லீஸ்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஹேபிடேட் இந்த டேட்டா வந்து மாற்றி கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இது செவன்டி பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் மாதிரி மாற்றிக்கும் இந்த டேட்டாவை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் பயோடைவர்சிட்டி ஹார்ட் ஸ்பாட்டுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது வந்து நட்டி ஃபோக் டான்ஸ்னு இருக்குது என்ஏடிஐ நட்டி ஃபோக் டான்ஸ் இந்த நட்டி ஃபோக் டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் இது பண்ணுறாங்களா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் எந்த ஸ்டேட்டு அப்படின்னு கேட்கவங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் என்ஏடிஐ நட்டி ஃபோக் டான்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது கோல் கும்பாஸ் கோல் கும்பாஸ் எங்கே இருக்குது கர்நாடகா கோல் கும்பாஸ் கர்நாடகா இது யாருக்கு பில்ட் பண்ணுது அதில் ஷாகி சுல்தானேட்ஸ் ஆஃப் பாமணி கிங்டம் அதில் ஷாகி சுல்தானேட்ஸ் ஆஃப் பாமணி கிங்டம் வந்து கோல் கும்பாஸ் ப்ரெசென்ட் இன் கர்நாடகா சரிங்களா அடுத்தது சுதர்ஷனா லேக் சுதர்ஷனா லேக் எங்கே இருக்குது குஜராத்தில் பில்ட் பை சந்திரகுப்த மௌரியா ரெனவேட்டட் பை ருத்ரதிராமன் அண்ட் ஸ்கந்தகுப்தா சுதர்ஷனா லேக் ப்ரெச லொக்கேட்டட் இன் குஜராத் பெல்ட் பை சந்திரகுப்த மௌரியா ரெனவேட்டட் பை ருத்ரதிராமன் அண்டு ஸ்கந்தகுப்தா அடுத்தது சித்தாந்த சிரோமணின்னு ஒரு புக் இருக்குது ரிட்டன் பை பாஷ்கரா டூ பாஷ்கரா டூ சரிங்களா இது வந்து எ புக் ஆன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சரிங்களா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன படித்தோம் பஞ்ச சித்தாந்திகா ரிட்டன் பை வராகி மிகிரா புக் ஆன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இங்கே வந்து சித்தாந்த சிரோமணி பாஷ்கரா டூ புக் ஆன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அடுத்தது இப்போ நட்டி ஃபோக் டான்ஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் படித்தோம் அதே மாதிரி லாவணி ஃபோக் டான்ஸ்னு இருக்குது லாவணி ஃபோக் டான்ஸ் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா மகாராஷ்ட்ரா லாவணி ஃபோக் டான்ஸ் இப்போ எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மகாராஷ்ட்ராவில் மொதல் பட்லர் கமிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் படித்தோம் இப்போ வந்து லீ கமிஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லீ கமிஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது டுவெண்ட்டி செவன் இது நைன்டி ஃபோர் இது வந்து லீ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸு இந்தியன்ஸும் சரிசமமாக சிவில் சர்வீஸில் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் லீ கமிஷன் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் பேரிட்டி பிட்வீன் யூரோப்பியன்ஸ் அண்ட் இண்டியன்ஸ் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் டு சிவில் சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸில் வந்து ரெண்டு பேர்த்து பாகுபாடு காக்காதுங்க ஈக்குவலாக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு லீ கமிஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொன்னாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மெர்க்குரிக்கும் வீனஸ்க்கும் நோ நேச்சுரல் சேட்டலைட் சேட்டலைட்ஸ்னால் என்னென்ன இப்போ எர்த்துக்கு வந்து மூணு வந்து ஒரு சேட்டலைட் அது மாதிரி மெர்க்குரிக்கும் வீனஸ்க்கும் நோ சேட்டலைட் நோ நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸும் வந்து இருக்காது மெர்க்குரிக்கும் வீனஸ்க்கும் அடுத்தது அஷ்ட திகஜாஸ் அஷ்ட பிரதான் அப்படிம்பாங்க இந்த அஷ்ட திகஜாஸ் அஷ்ட பிரதான் பார்த்தோம்னா இந்த கிருஷ்ண
ஆர்எல்சியோட சவுத்தில் உஸ்பெகிஸ்தான் இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இன் இந்தியா எந்த ஸ்டேட்னா குஜராத் லாங்கஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இன் இந்தியா குஜராத் நிறைய பேர் ஆந்திரான்னு போட்டுருவீங்க ஆந்திரா கிடையாது குஜராத் அடுத்தது குலாம்கிரி புக்கு குலாம்கிரினா ஸ்லேவரின் அர்த்தம் குலாம்கிரி புக் யார் எழுதுனா ஜோதிபா ஃபூலே குலாம்கிரி புக் ரிட்டன் பை ஜோதிபா ஃபூலே அடுத்தது ரிகர் சாயில்னு இருக்கு ரிகர் சாயில்னா பிளாக் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ரிகர் சாயில் ரிகர் பிளாக் சாயில்னா இந்த கரிசல்மன் சூட்டபிள் ஃபார் காட்டன் கல்டிவேஷன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் ரிகர் சாயில் இந்த சாயில் என்னன்னு கேட்டால் கரெக்டான மார்க் பண்ண தெரியும் ஜியோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அதாவது பூமி கடையில் இருக்கிற மேக்மாலேருந்து கரண்ட் எடுப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா ரெண்டு இடத்துல ஒரு ஃபேமஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது அதில் ரெண்டு ஃபேமஸ் பார்த்தோம்னா மணிகரன் இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் புகா வேலி இன் லடாக் த ஜியோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஆஃப் மணிகரன் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஒன்று புகா வேலி அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே அது வந்து லடாக் இது ரெண்டும் ஜியோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஃபேமஸ் நிறையா இருக்குது இது ரெண்டும் முக்கியமானது அடுத்தது மரியானா ட்ரெஞ்ச் நேற்றே படித்தோம் இப்படி ஒன்று இருக்கும் நிலா மாதிரி வெஸ்டர்ன் பசிபிக்கில் இருக்கும் அதோட சதன் எண்டில் சேலஞ்சர் டீப் இருக்கும் இதுதான் டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் இது வந்து வெஸ்டர்ன் பசிபிக்கில் இருக்கும் இது இப்போ ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அது என்ன மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த இண்டியன் ஸ்ட்ரகிள்னு ஒரு புக் இருக்குது த இண்டியன் ஸ்ட்ரகிள் ரிட்டன் பை சுபாஷ் சந்திர போஷ் த இண்டியன் ஸ்ட்ரகிள் ரிட்டன் பை சுபாஷ் சந்திர போஷ் அடுத்தது பார்த்தோன்னா சூஎஸ் கெனால் சூஎஸ் கெனால் எதை ரெண்டி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க சூஎஸ் கெனால் கனெக்ட்ஸ் மெடிடேனியன் சி அண்ட் ரெட் சி மெடிடேனியன் சி ரெட் சி இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கெனால் இயற்கையாக இல்லை நாம் தான் உருவாக்கணும் சூஎஸ் கெனால் எங்கே இருக்குன்னா ஈஜிப்ட் ஈஜிப்டில் இருக்குது கனெக்ட்ஸ் மெடிடேனியன் சி அண்ட் ரெட் சி சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா செவன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஏழு ஸ்டேட் இருக்குது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் பிளாஸ்மா போஸ் ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் குவாண்டம் ஸ்பின் லிக்விட் எக்ஸிட்டோனியம் ஏழு ஸ்டேட் இருக்குது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் ஃபோர்த் பிளாஸ்மா ஃபிஃப்த் போஸ் எயின்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் சிக்ஸ்த் குவாண்டம் ஸ்பின் லிக்விட் செவன் எக்ஸிட்டோனியம் இது ரெண்டு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்விஸ் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது ஸ்வி சுவிட்சர்லாண்டு இருக்கணும் நம்ம ஸ்விஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல ஸ்விஸ் ஃபார்முலா அப்படி என்னென்னா இட் இஸ் ஏ மேத்தமெட்டிக் ஃபார்முலா டிசைன் டு கட் அண்ட் ஹார்மோனிஸ் டேரிஃப் ரேட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் டேரிஃப் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுதான் ஸ்விஸ் ஃபார்முலா ஸ்விஸ் ஃபார்முலா இது வந்து டேரிஃப் ரேட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் ஸ்விஸ் ஃபார்முலா அடுத்தது ஐஎம்எஃப் வந்து மூணே மூணு ரிப்போர்ட் தான் மேஜர் ரிப்போர்ட் செலக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட்டில் ஐஎம்எஃப்னு ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் ஏன்னா வேர்ல்டு பேங்க் நிறையா ரிப்போர்ட்டு எல்லாருமே நிறையா நிறையா ரிப்போர்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து லிம் மேஜராக மூணு தான் சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் குளோபல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஃபிஸிக்கல் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட் இவங்க மூணு தான் பண்ணுறாங்க அதனால் இதை ஈஸியாக வச்சுக்கிட்டு ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் ஐஎம்எஃப் மூணு தான் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் அவுட்லுக் குளோபல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் ஃபிஸிக்கல் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட் சரிங்களா இதை வச்சு ஐஎம்எஃப் மட்டும் கம்மியாக இருக்கிறதுனால மனப்பட மாட்டோம்னா மற்ற எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது இஎஃப்டிஏ யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அசோசியேஷன் யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அசோசியேஷன் இதில் என்னென்ன மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஐஸ்லாண்ட் லெச்சன்ஸ்டீன் நார்வே சுவிட்சர்லாண்ட் ஐஸ்லாண்ட் லெச்சன்ஸ்டீன் நார்வே சுவிட்சர்லாண்ட் இந்த மேப்பில் காமிப்பாங்க இந்த நாளும் வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அசோசியேஷன் அடுத்தது பார்த்தோம்னா லார்டு வெல்லஸ்லி நம்ம என்ன ஆரம்பித்தார் சப்ஸ்டியர் அலையன்ஸ் டல்லோஸ் என்ன ஆரம்பித்தார் டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் சரிங்களா வெல்லஸ்லி சப்ஸ்டியர் அலையன்ஸ் டல்லோஸி டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் அதே மாதிரி நீல் தர்பன் ஒரு புக் இருக்குது நம்ம கடைசி ஃபேக்ட்ரு கொண்டோம் நீல் தர்பன் அப்படிங்கிறது என்ன யார் எழுதுனா தீனபந்து மித்ரா நீல் தர்பன் நீல்னாவே நீளம் அப்போ அது எதை பற்றி பேசுது இண்டிகோ ரிவோல்ட் நீல் தர்பன் ரிட்டன் பை தீனபந்து மித்ரா போர்ட்ரேஸ் அபவுட் தி இண்டிகோ ரிவோல்ட் அதை பற்றி சொல்லுது சரிங்களா இந்த இது தான் ஃபிஃப்டி ஃபேக்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போது பார்த்தோம்னா இதை வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கவனிக்கணும் இது ஃபுல்லாக ஃபேக்ட்ஸ் தான் மனப்பாடம் பண்ணணும் இது வந்து வேணும்னே நாங்கள் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கோம் பார்க்க எல்லாமே களைச்சி போட்ட மாதிரி இருக்கும்ல அது ஏன் அப்படின்னா அது இன்டென்ஷனலாக பண்ணது இப்போ
ஒரு பொருள் கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது மனம் அதை கவனிக்க மறக்கும் அதுதான் நம்மளோட கான்செப்டோட அடிப்படை ஃபிலாசபி நான் சிங்கிளாக கொடுக்கும்போது உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக அது மேலே வரும் நான் கூட்டத்தோட கூட்டமாக எல்லாத்து மாதிரியும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்தனா எதையுமே நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்கள் வேணும்னே இன்டென்ஷனலாக கம்மியாக கொடுக்குறோம் எல்லாத்தையும் களைச்சி போட்டு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அடிப்படை சித்தாந்தம் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது தேவையில்லாமல் அப்படி பண்ணலை வி ஆர் இன்டென்ஷனலி டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு புரியுதுங்களா அதுதான் கான்செப்ட்டு ஓகே இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சது Thank you. Bye. All the best.